हेलो स्टूडेंट्स आई एम अजीत सर वेलकम टू सर गुरु आई टी आई मैं आपको सर गुरु आई टी आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ इसके पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस इन लॉ पर हानि के कुछ क्वेश्चन किए थे आज हम आगे करेंगे देखे क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुस्तक भी क्रेता एक पुस्तक दस परसेंट लाभ लेकर बेचता है एक पुस्तक भी क्रेता एक पुस्तक दस परसेंट लाभ लेकर बेचता है यदि उसके लिए वह चार परसेंट कम में खरीदी होती तो खरीदी होती और छः रुपया ज़्यादा लेकर बेची होती तो उसको अठारह से ही तीन बटा चार परसेंट लाभ होता तो पुस्तक की कीमत क्या होती ठीक है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को दस परसेंट के लाभ पर बेचा फिर बोल रहा है कि अगर हम उसे दस परसेंट कम में खरीदा होता और छः रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो हमें अठारह से तीन बटा चार परसेंट का लाभ होता तो उस वस्तु का कीमत बताता है तो आइए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को देखिए मान लीजिए उस क्वेश्चन को सौ रुपये में खरीदा मान लीजिए सॉरी मान लीजिए उस पुस्तक को सौ रुपये में खरीदा है और बोल रहा है कि दस के लाभ पर बेच दिया यानी बेच दिया देखिए बेच दिया दस परसेंट के लाभ पर तो कितना हो जाएगा एस पी हमारा एक सौ दस एस पी कितना हो जाएगा एक सौ दस मतलब सौ का दस परसेंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा जोड़ मतलब सौ पर देखो सौ पर जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही होता है सौ पर जितना परसेंट निकालिएगा तो वही परसेंटेज बनता है तो बोल रहे लाभ हो जाए तो लाभ में क्या कर दिया जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए तो दस परसेंट लाभ हो रहा है तो सौ का दस निकालिएगा तो दस ही होगा और जोड़ देंगे तो एक सौ दस ओके हमारा एक सौ दस है बोल रहा है आगे कि यदि उसने वह चार परसेंट कम में खरीदी होती कहने का मतलब ये है कि अगर उसने चार परसेंट कम पे खरीदा होता माना सौ अगर मैं उसे चार परसेंट कम पे खरीदा होता तो कितना में खरीदा होता छियानवे ओके छियानवे में खरीदा होता चार परसेंट कम कर देंगे सौ का चार परसेंट निकालेंगे चार होगा और चार कम कर देंगे तो छियानवे फिर बोल रहा है कि छियानवे में खरीदा होता है लेकिन उसे छः रुपया अधिक लाभ अधिक में बेचा होता देखो कितने रुपये छः रुपया में अधिक में बेचा होता एच पी यही है एक सौ दस रुपया तो छः रुपया में अधिक में बेचा होता ये कितना हो जाएगा ये परसेंटेज है ये परसेंटेज निकल के आ रहा है ओके हमने इसको हंड्रेड माना था तो एच कितना हो जाएगा एक एच पी कितना हो जाएगा एक सौ दस और बोल रहा है कि छः रुपया ज़्यादा में बेचा होता ठीक है फिर बोल रहा है कि अगर छः रुपया में ज़्यादा में बेचते तो हमें अठारह से ही तीन बटे चार परसेंट का लाभ होता ओके अठारह से ही तीन बटे चार परसेंट का लाभ होता तो हमें ये क्रय मूल है अगर हम इसका अठारह से ही तीन बटा चार परसेंट निकाल देंगे तो ये भी बिक्रय मूल हो जाएगा और ये भी बिक्रय मूल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो चलिए अठारह से तीन बटा चार परसेंट को थोड़ा हम तोड़ते हैं कितना निकल के आता है तो अठहत्तर सौ बहत्तर और तीन पचहत्तर बटा में कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ओके अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पच्चीस तीन यानी पचहत्तर और पच्चीस सौ के सौ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन बटा में सोलह फ्रिक्शन में कितना आ गया तीन बटा सोलह आ तो अगर फ्रिक्शन में तीन बटा सोलह आ तो बोलेगा कि लाभ हो रहा है तो हम ये नीचे वाला होता है जी और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है हम इसको जोड़ देंगे तो सोलह तीन उन्नीस बटा सोलह हो जाएगा यानी उन्नीस बटा सोलह हम कर देंगे तो हमारा एच पी निकल जाएगा तो सोलह छः के छियानवे तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा उन्नीस छः एक सौ चौदह एक सौ चौदह परसेंट ये कितना दिया है ये भी एच पी निकल गया ये भी एच पी निकल गया दोनों दोनों एच पी हो गया एक सौ दस परसेंट प्लस छः हो गया ओके एक सौ दस तो जब परसेंट को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा चार परसेंट के बराबर छः हो गया हमें निकालना है इसका मूल कीमत तो मूल कीमत कितना माना जाता है हंड्रेड परसेंट माना जाता है तो देखिए यहाँ बताया है तो चार परसेंट बराबर छः दिया है तो हंड्रेड परसेंट का मान निकालना है क्योंकि मूल कीमत को हंड्रेड माना जाता है तो चार परसेंट का मान छः तो एक का मान कितना हो जाएगा छः बटा में चार गुणे तो दो तीन आई छः दो दो नीचे चार और दो से कान की करेंगे तो पचास करेंगे यानी पच्चीस की आई डेढ़ आपका डेढ़ सौ रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आइए देखिए एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ बोल रहा है कि दस परसेंट के लाभ पर बेचा है तो मैंने इसको दस माना हंड्रेड परसेंट ले लिया ओके तो बेच दिए तो एक सौ दस हो गया फिर बोल रहा है कि चार परसेंट कम पे खरीदा होता 
तो चार परसेंट कम पत्थर जाएगा तो कितना हो गया छियानवे हो गया तो फिर बोल रहा है कि अगर कम में खरीदे होते तो छः रुपया ज़्यादा में बेच दिया बेच दिया छः रुपया ज़्यादा में तो फिर बोल रहा है कि अगर बेच देते तो इतना परसेंट का लाभ होता तो हमारा तो दिया है सी पी सी पी करेंगुल छियानवे दिया है अगर हम बिक्रम उल निकाल देंगे तो ये भी बिक्रम उल और ये भी बिक्रम उल का आपस में बराबर कर देंगे तो बिक्रम उल की कैसे निकल जाए सी पी का जितना परसेंट लाभ हुआ उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा एस पी निकल जाएगा तो आप देखिए अब इसको परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा अगर चाहते तो हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं ठीक है ना अगर ज़्यादा लोगों को अगर नहीं याद करे पर पचहत्तर है ये चार है तो गुना चाहिए तो पचहत्तर बटा में चार प्रतिशत आता है तो सौ हो गया क्योंकि हम जोड़ नहीं रहे डायरेक्ट फ्रैक्शन में कर दे रहे डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया तीन बटा में सोलह लाभ होता है तो ये जोड़ दिया जाता है सोलह की उन्नीस बटा में सोलह ये सोलह चौदह छियानवे एक सौ चौदह परसेंट हो जाएगा ओके तो ये एक सौ दस परसेंट को इधर लाएंगे तो चार परसेंट बराबर छः हो गया तो देखिए चार परसेंट बराबर छः तो हंड्रेड परसेंट बराबर कितना हो जाएगा छः बटा में चार हुए हंड्रेड कैलकुलेशन करेंगे डेढ़ सौ हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए अगर ये पॉइंट नहीं समझ आए तो अब डेढ़ पचहत्तर और गुने पचहत्तर बटा में चार और हंड्रेड जोड़ना पड़ता है इसलिए बट्टा वाला फ्रिक्शन थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है बट्टे वाला जो परसेंटेज दिया जाता है उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है इसलिए डायरेक्ट हम फ्रिक्शन में चेंज करते हैं फ्रिक्शन में चेंज करने आता ही होगा नहीं में तो ओके यूज करना आपको मजे लगे तो चलिए हम इस ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लंबा हो गया ठीक है इसी टाइप का कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स चलिए देखिए सोच रहा था कि मैं एक क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन करा दूँ रिवीजन हो जाएगा तो आपको कभी प्रैक्टिस हो जाएगा चलिए देखिए इसको स्कूल में बनाएंगे और देखिए वही क्वेश्चन है मैं इजी क्वेश्चन लिया उसमें तो थोड़ा फ्रैक्शन हार्ड था देखिए एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को लागत की मत से पंद्रह परसेंट अधिक में बेचता है मैं जल्दी बनाता हूँ इसको हंड्रेड मान लीजिए परसेंट ओके कितने में बेच रहा है तो पंद्रह परसेंट अधिक पर एस कितना हो जाएगा एक सौ पंद्रह परसेंट ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है हंड्रेड परसेंट ले लीजिए कितना हो गया एक सौ पंद्रह फिर बोल रहा है कि पाँच परसेंट अधिक पर खरीद एक ट्रांजिस्टर को बोल रहा है कि वो पाँच परसेंट अधिक पर खरीदा होता है तो माना कितना होगा हंड्रेड परसेंट तो अगर वो अधिक पर खरीदा होता तो यानी सी पी कितना दिया है बताओ जल्दी तो एक सौ कितना हो जाएगा पाँच परसेंट अधिक सॉरी एक सौ पाँच हो जाएगा यानी एक हो गया अब बोल रहा है कि अगर पाँच परसेंट अधिक पर खरीदा होता तो छः रुपया अधिक पर बेच रहा तो अधिक पर खरीदा होता और उसे कितने रुपये अधिक पर बेच रहा है छः रुपया ये तो एच पी नहीं है एच पी ये है छः रुपये अधिक पर बेच रही है क्योंकि एच पी में ही जोड़ेंगे ना जितने में बेचेंगे जितना मेरा एच है और बोल रहा है कि छः रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे दस का लाभ होता कितने का लाभ होता दस तो बताइए एच पी दिया हुआ है तो हम एच निकाल सकते हैं और एच पी ये भी और एच पी ये भी दोनों आपको क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे एक सौ पाँच एक सौ पाँच परसेंट का अगर हम कितने में खरीदा है देखो कितने का लाभ हो रहा है दस परसेंट का लाभ हो रहा है कोई भी परसेंट अपने आप में हंड्रेड होता है तो दस परसेंट का लाभ हो रहा है कितना हो जाएगा एक सौ दस बटा में हंड्रेड हो जाएगा ओके जीरो से जीरो कैंसिल ओके और कुछ कटेगा अगर कटेगा तो काट देते हैं अगर नहीं जब काट कर छोड़ दो ग्यारह से गुना करने का ट्वीट बता दो देखो ग्यारह से गुना करना है तो पाँच के पाँच है पाँच जीरो जीरो और एक के एक जीरो जीरो एक कितना हो गया एक इतना हो गया और नीचे जीरो है तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे यानी इतना परसेंट हो जाएगा एक बार और देखिए एक ग्यारह से गुना करने का ट्रिक पाँच के पाँच लिख देंगे और आगे पर हमें जोड़ते जाएंगे पाँच में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच के पाँच पाँच में जीरो जोड़ सॉरी पाँच में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा फिर एक में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक और सिर्फ एक हो जाएगा बराबर कितना दिया है एक परसेंट प्लस कितना हो जाएगा छः जब इसको लाएंगे तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा क्योंकि ये भी एस पी है ये भी एस पी है तो पॉइंट फाइव परसेंट बराबर छः दिया है ओके तो चलिए हंड्रेड परसेंट का बराबर कितना हो जाएगा यही क्वेश्चन पूछा है पाँच परसेंट का मान पॉइंट पाँच परसेंट का मान इतना है तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ तो एक परसेंट का मान कितना हो जाएगा छः बटा में पॉइंट पाँच और उन्हें हंड्रेड कर देंगे जब ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी जो तो काटिए पाँच दूरी का जवाब कितना हो जाएगा दो सौ छः दूरी बारह
कुछ करना नहीं है मैंने एक सौ का यही पे कंफ्यूजन हुआ है एक सौ पाँच का दस परसेंट निकाल दिया और ग्यारह में गुना किए तो हमारा एक हज़ार एक सौ पचपन पे आया तो मैंने जीरो एक तो पॉइंट लगा दिया जब परसेंटेज को इधर लाया तो घट गया तो पॉइंट पाँच परसेंट बराबर छः मूल कीमत पूछ रहा है तो मूल कीमत के लिए हंड्रेड परसेंट माना जाता है तो हंड्रेड परसेंट का मान क्या होगा तो जो पॉइंट परसेंट का मान इतना है तो एक का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है इसको इसको भाग दे दिया जाता है छः बटा पॉइंट पाँच तो हंड्रेड का मान निकालने के लिए हंड्रेड से गुना कर देते हैं पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो चला जाएगा कैलकुलेशन करेंगे दो सौ बारह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को एक और क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपका रिविजन हो जाएगा थैंक यू स्टूडेंट्स बाय